kryptering är mer eller mindre kostsam, tidskrävande och riskfylld. Samtidigt som den bär på en livsviktig potential för den verksamhet som behöver rekrytera. Internationella uppdrag har därutöver sina specifika utmaningar. Det är inte ovanligt att man har bristande kunskap eller negativa erfarenheter av rekrytering över landsgränserna. Kanske har man till och med gått på en mina och inte lyckats hitta den nyckelperson som kan utveckla ens affärer och medarbetare. Oavsett kampen om de bästa kandidaterna trissas upp och det är centralt att vara framgångsrik i rekryteringsarbetet för att lyckas med den verksamhetsutveckling som man vill uppnå. Den här filmen handlar om cross rekrytering och några av de saker som gör ett sådant arbete framgångsrikt. Vi tar upp behov, perspektiv, val av samarbetspartner och avslutar med några tips. Låt oss börja med att titta på behoven, för det kan se mycket olika ut. Det kan handla om ett företag som vill etablera sig på en ny marknad och behöver rätt nyckelkompetens för att lyckas med det. Det kan handla om att man behöver expandera sin befintliga verksamhet och behöver bli fler. Eller så handlar det om en ersättningsrekrytering, en nyckelperson slutar och en ny ska in. Eller ett pågående utvecklingsarbete kräver ny typ av ledarskap och nyckelkompetens. Det kan handla om multinationella företag som söker personer till dotterbolag i Sverige eller Norden. Men det kan också handla om svenska företag som söker i andra länder. Det finns ett när, var och hur perspektiv i rekryteringsarbetet. När? De flesta skulle ha haft någon igår och rekrytera när behovet är absolut akut. Men fler och fler satsar dock på framförhållning och att långsiktigt säkra och utveckla ett framtida ledarskap och en kompetensförsörjning. Vilket, rätt kött, är en given framgångsfaktor. Var? Man kan behöva söka lokalt i ett land, regionalt eller globalt på flera kontinenter. Och sedan har vi ett hur-perspektiv. Företag kan välja att rekrytera själva eller att samarbeta med rekryteringsföretag. Väljer man att ta extern hjälp så är rekryteringsmarknaden idag minst sagt brokig. Både vad det gäller inriktning och nivå. Det finns företag, nätverk, stora och små. En del är specialiserade, andra generella. Det är svårt för många aktörer att veta vad man betalar för och vad det är man får. Se till att ditt val av rekryteringskanaler och konsultföretag matchar det ni verkligen behöver. Det viktigaste vid ett samarbete är att konsulterna förstår er som kund, er affär, er strategi och ert utvecklingsarbete. Samtidigt ska konsulterna givetvis kunna den aktuella marknaden och hur rekryteringar och anställningar där ska kötas på bästa sätt. Ni kan antingen ha direkt kontakt med sörskonsulter i det aktuella landet. Det är nog det traditionella. Eller så kan ni välja en konsult på hemmaplan att bli projektledare och samordnare. En konsult som är van att brygga mellan kund och lokala sörskonsulter som styr och koordinerar uppdraget med kundens affärssituation och behov för ögonen. Ungefär 60% av våra uppdrag är internationella och vi har mycket positiva erfarenheter av den här typen av projektledarskap för våra kunder. Några tips. Framgångsfaktorerna är Precis som i allting man vill lyckas med att kunna sin sak och att vara väl förberedd. Att inte bara fylla en lucka utan koppla uppdraget och personen till ett sammanhang. Se till den övergripande affären, strategi, värdegrund och ledarstil. Att förstå kulturella skillnader och olikheter i stil. Och vad är det för lagar som gäller i det landet där man ska rekrytera till? 
Att inte enbart söka och välja en bakgrund, ett CV, utan koppla nyckelpersonen till er framtida utveckling. Att välja sina samarbeten med omsorg och planera in en crosskulturell introduktion och träning för att snabba upp omvårdningen. Lycka till!